जी तो अभी हम आपके चलते हैं चैप्टर नंबर एट जो कि है वेदर एंड क्लाइमेट वैसे तो मैंने आपको एक वीडियो पहले भी इसकी अपलोड की हुई है मगर ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करके आपको जो है ना इसमें बीस बीस जो है ना ट्रू फॉल्स फिलिंग ब्लैंक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करा दूँ एक तो रिवीजन भी आपकी हो जाएगी और थोड़ा सा आपको क्लियर भी हो जाएगा चीज़ें जो है ना तो हमें लेट स्टार्ट के जी फर्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स है द वेदर रिमेन द सेम एवरी डे ये ट्रू है कि फॉल्स है हैं जी ये फॉल्स है जी ये फॉल्स है वेदर हमेशा सेम नहीं रहता हर रोज़ सेम नहीं रहता हेल एंड स्नो ओनली अकर ड्यूरिंग वार्म वेदर नहीं भाई नहीं तो गलत है वार्म में नहीं तो कोल्ड वेदर में होती है ना हेल और स्नो सो दिस इज फॉल्स टेम्परेचर इज वन ऑफ द कम्पोनेंट्स ऑफ वेदर टेम्परेचर जो होता है वेदर के कम्पोनेंट्स में से एक होता है ट्रू है कि फॉल्स है ट्रू है जी ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉयल ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉयल सॉयल में तो नहीं भी ये तो हवा में होती है सो इट इज फॉल्स द फोर मेन टाइप ऑफ क्लाउड आर निम्बस सिरस क्यूमुलस एंड स्टाटस ट्रू ठीक है जी क्लाइमेट इज़ दी वेदर पैटर्न इन अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है भाई सो ये फॉल्स है हैं जी कोस्टल एरियाज आर कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर दैन इन लैंड एरियाज हाँ बात तो ये ठीक ही लग रही है मुझे सो ये ट्रू है ठीक है दी हीट फ्राम द सन डज नॉट इफेक्ट वेदर चेंजेस ये नहीं भाई हीट तो बड़ा फर्क डालती है वेदर चेंजेस पर फॉल्स है ये ठीक है जी Oceans and seas affect the climate of a place. Oceans and seas affect the climate of a place. हाँ बात तो ये ठीक है जो water bodies होती हैं जब किसी जगह के करीब होती हैं तो उसके temperature पर बड़ा फ़र्क पड़ता है ये सो टू ट्रू है ये नाइन जो है टेम्परेचर एंड परसिपिटेशन चेंज विद द सीजन एंड लोकेशन ऑफ द प्लेस ट्रू है ये बात द मैक्सिमम टेम्परेचर इज यूली इन दी अर्ली मॉर्निंग नहीं 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 मैक्सीम नहीं ये तो अर्ली मॉर्निंग में तो सबसे कम होता है ये फॉल्स है ठीक है जी द हाइट ऑफ अ प्लेस अब सी लेवल इफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट हाँ यस ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई ट्रू है ये द इक्वेटर इज ऑलवेज वेरी कोल्ड एंड कवर्ड विद स्नो इक्वेटर तो नहीं यार ये तो पोल्स होते हैं कवर्ड विद स्नो सो दिस इज फॉल्स द वाटर साइकिल इन्वॉल्व द वेपरेशन ऑफ वाटर फ्राम अर्थ सरफेस हाँ बिल्कुल पहला इसका स्टेप यही होता है कि वेपरेशन फ्राम जो है ना अर्थ सरफेस वेदर चेंजेस ओनली अकर ड्यूरिंग द डे ये फॉल्स है भाई रात को भी होती हैं वेदर चेंजेस द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मई रेन फॉल इज थर्मोमीटर नहीं 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 तो थर्मोमीटर तो भाई आपका टेम्परेचर नापने वाला होता है तो दिस इज फॉल्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन चेंज ओवर टाइम ट्रू ये भी हो सकता है कि बहुत अरसा लगे जब बहुत अरसा तो कई जगहों की मौसम चेंज हो जाते हैं बहुत अरसे बाद यानी ओवर टाइम बहुत लंबे के बाद अरसे के बाद डेजर्ट्स आर यूजुअली वार्म एंड ड्राई विद लिटिल और नो रेनफॉल ये बात तो ठीक है वैसे ट्रू है जी द अमाउंट ऑफ वाटर पेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी ट्रू विंड कैन ब्रिंग रेन क्लाउड्स और क्लियर स्काइज ये बात ठीक है हवा कहीं तो बादल उड़ा के ले जाती है ट्रू है जी ठीक है जी सो ये हमारे ट्रू फॉल्स हो गए अभी ठीक है अभी हम चलते हैं फिल इन दी ब्लैंक की तरफ ठीक है ना जी वो भी फटोफट कर लेते हैं ओके okay जी अभी हम नेक्स्ट चलते हैं आपके ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन होता है ना ये हम करके देखते हैं कि जी ट्रू फॉल्स हमारे ट्वेंटी ट्रू फॉल्स मैंने इस चैप्टर में से बनाए हैं इनसे अलग भी आ सकते हैं पर मैंने ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए बताए हैं आपको पहले भी हमने जो है ना कराई हुई है ये वीडियो वो भी आपको देखनी चाहिए ये भी देखनी चाहिए इससे आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा वैसे अलबत् किताब को पढ़ना ज़रूर है थोड़ा बहुत जो है ना आपने अपने बुक को वैसे भी पढ़ा हुआ है एक ज़रा सा एक नज़र डाल लेने से बड़ा सारा फ़र्क पड़ जाता होता है ठीक है जी अब फैला है ट्रू फॉल्स वेदर इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर रेनफॉल विंड ह्यूमिडिटी एंड डैश ऑफ ए प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या है ये जी ये है क्लाउड कवर यानी ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड कवर ऑफ ए प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये वेदर होता है डैश इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर ऑफ ए प्लेस ये क्या है वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ द प्लेस 
डैश आर कलेक्शन ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आईसी क्रिस्टल ये क्या है क्लाउड्स आर कलेक्शन ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आई सी क्रिस्टल द टेम्परेचर डज नॉट रिमेन सेम एज यू क्लाइम हायर एंड हायर अप माउंटेन इट गेट्स कोल्डर एंड कोल्डर ठीक है जी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द डैश और द नियरनेस ऑफ अ प्लेस इन द इक्वेटर डिपेंड्स ऑन दी क्या है आल लेटीट्यूड जो है ना इसकी आपकी जो कितनी आप जो है ना ऊंचाई पे हैं या किस जगह पे हैं इक्वेटर के दूर हैं नज़दीक हैं ठीक है नाव नो टू प्लेस इन अर्थ हैव एग्जैक्टली द सेम क्लाइमेट क्लाइमेट कैन चेंज ओवर टाइम बोथ इन लोकल एरियाज एंड अक्रॉस द होल अर्थ क्लाइमेट चेंज कैन बी कॉज बाय ह्यूमन्स कई दफ़ा हम लोग दरख्त काट काट के गर्मी बना देते हैं ठीक है तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज कैन बी कॉज बाय ह्यूमन्स ठीक है नाइन्थ क्या है डैश इज़ द वेदर पैटर्न इन प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट थर्टी ईयर्स और मोर ये क्या है जी इसको बोलते हैं क्लाइमेट क्लाइमेट जो होती है वो थर्टी ईयर्स से ज़्यादा तक का एक टेम्परेचर जो है ना रिकॉर्ड किया जाता है उसको कहते हैं कि इस इलाके की ये क्लाइमेट है ओशंस एंड सीज इफेक्ट दी डैश ऑफ ए प्लेस इफेक्ट दी क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ठीक है जी ये क्लाइमेट ऑफ द प्लेस है ठीक है ईच डे मैक्सिमम टेम्परेचर इज यूजली इन अर्ली आफ्टरनून वन द रेज ऑफ द सन आर डायरेक्टली ओवर हेड एंड हीट ऑफ द अर्थ सरफेस ठीक है ना जी जब बिल्कुल डायरेक्ट होती हैं ऊपर तो अर्थ की सरफेस को हीट अप कर देती हैं वन द एयर अबव कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर वेपर्स इट फॉल्स टू अर्थ एज एज वाटर एज रेन और आइस ये और या स्नो क्या होता है परसिपिटेशन ठीक है जी हम कहते हैं कि जी पानी बन के नीचे गिरती है जी डैश आर सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर चेंजेस दी ये देखें काफ़ी सारे हैं इसके तो इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं कि दीट फार्म ऑफ द सन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ह्यूमिडिटी रेन एंड क्लाउड्स इसमें से कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं इनमें से दो भी अगर लिख दें तो बहुत फर्क बहुत अच्छा हो जाएगा ठीक है डैश आई यूली वार्म एंड ड्राई विद लिटल और नो रेनफॉल ये क्या चीज़ होती हैं जो बिल्कुल ड्राई होते हैं और वार्म होते हैं और रेनफॉल उधर नहीं होती वो क्या होते हैं डेजर्ट्स क्या होते हैं डेजर्ट्स ठीक है जी फिर आ जाता है जी द हीट फ्राम द सन द मूवमेंट ऑफ एयर ह्यूमिडिटी रेन एंड क्लाउड सम ऑफ दी सम ऑफ दी सॉरी सॉरी द मे फोर मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर निम्बस सिरस क्यूमुलस एंड स्टेटस ठीक है जी एंड डैश आर वाम ये कौन से हैं ये डेजर्ट्स हैं जी ठीक है सिक्सटीन क्या है द हीट फ्राम द सन द मूवमेंट ऑफ एयर ह्यूमिडिटी रेन एंड क्लाउड सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर चेंजेस द टेम्परेचर प्रसिपिटेशन ह्यूमिडिटी विंड एंड क्लाउड्स आर क्या है एलिमेंट्स होते हैं ना इसके कंपोनेंट्स होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ और एलिमेंट्स ऑफ अ वेदर When there is a lot of water vapor in the air, the humidity becomes higher. ठीक है जब बहुत ज़्यादा बुखार आता है वहाँ में होते हैं तो हम कहते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू थ्री क्लाइमेट जोन्स ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड पोलर ठीक है जी ऑन अ हॉट डे वेन वी स्वेट द स्वेट ऑन आवर स्किन एवेपरेट्स इन टू द एयर एंड वी कूल डाउन अ बिट बट इफ ह्यूमिडिटी इज हाई Our sweat does not evaporate, and we feel hotter than the actual temperature. यानी देखिए ना जब बरसात आती है तो आपका पसीना खुश्क नहीं होता पसीना खुश्क होने से तो आपको जिसम को ठंडा हो जाता है ना मगर पसीना जब खुश्क नहीं होता ह्यूमिडिटी हवा में बहुत ज़्यादा होती है तो आपको बहुत ज़्यादा हबस फील होती है आप हॉटर फील करते हैं ठीक है जी अच्छा जी अभी हम चले जाते हैं जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको अक्सर आते हैं पेपर्स में और उसमें कभी तो जो है ना स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूज भी हो जाते हैं तो हम इसको थोड़ा सा आराम से करते हैं कि जी हम इससे अगर हमें वन टू थ्री फोर ये वाले आए हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब डेली वेरिएशंस इन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रसिपिटेशन इन दी फॉर्म ऑफ रेन और स्नो क्लाउड्स और एंड विंड वेदर क्लाइमेट एटमोसफेयर और हाइग्रोमीटर इसमें से कौन सा वाला जो है ना आपकी चॉइस होगी वेदर होगा क्लाइमेट होगी एटमॉस्फेयर होगा या हाइग्रोमीटर ये है जी बी क्लाइमेट ठीक है जी फिर आ गया विच वट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेयर ह्यूमिडिटी थर्मोमीटर रेन गेज बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर ये है सी यानी कि बैरोमीटर ठीक है जी 
what is the difference between weather and climate what is the difference between weather and climate weather is related to temperature and climate is related to precipitation weather is temporary and climate is long term or weather is always the same and climate changes frequently weather and climate are the same thing nahi mere khayal se ye jo hai na b hona chahiye theek hai e three ka kya hai d bata rahe weather is always the same and climate changes frequently ye to galat hai bhai ye aise nahi hai ye hai weather and is related to temperature and climate is related to participant nahi ye bhi theek nahi hai weather is temporary and climate is long term ye baat hai b hona chahiye three ka answer jo hai b hona chahiye theek hai what causes movement of air of winds which lead to changes in weather the movement of ocean currents the heat from the sun the earth's magnetic field or the rotation of the moon i think ye second wala banta hai the heat from the sun theek hai ji ओके okay, जी नेक्स्ट अभी हम आते हैं आपके जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ वेदर आर्टिट्यूड लेटीट्यूड ह्यूमिडिटी ओशन वेदर देखिए लेटीट्यूड से भी फर्क पड़ता है मगर डायरेक्टली फ़र्क जो पड़ता है ना वो आर्टीट्यूड से फ़र्क पड़ता है यानी कि सतह समुद्र से हम कितने ऊँचे हैं ये डायरेक्ट बड़ा फ़र्क पड़ता है वैदर का लेटीट्यूड से भी फ़र्क पड़ता है कि हम इक्वेटर से कितना दूर हैं मगर ये आर्टीट्यूड जो समुद्र से दूर ऊँचा होना जाए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ये ठीक है ना जी सो विल से ए वट आर द फोर मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड्स ये देखें इसका क्या आंसर है बी यानी स्ट्रेटस क्यूमुलस सिरस एंड निम्बस ठीक है जी व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मे यर रेनफॉल ये है डी रेन गेज ठीक है जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेदर फोरकास्ट एंड द करंट वेदर कंडीशन ए वेदर फोरकास्ट प्रोडिक्ट्स फ्यूचर वेदर एंड करंट वेदर कंडीशन डिस्क्राइब द वेदर एट द मोमेंट ये बिल्कुल ठीक है ए वाला है जी बाकी छोड़ दें आगे जी आते हैं वट इज ह्यूमिडिटी Amount of water vapor in the air, the moment of the air, temperature of the air, density of the air. Amount of water होगा जी ये बिल्कुल मेरे ख्याल से ए है जी वट इज वेंड मूविंग एयर अक्रॉस अर्थ सर्फेस ये है यस ए है वट आर सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट्स ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद लॉट्स ऑफ रेन फॉल्स एंड कोल्ड एंड स्नो ही या हॉट एंड ड्राई विद लिटर और नेर फॉल कूल एंड डैम्प क्लाइमेट विद मॉडरेट रेन फॉल देखें अभी ए और सी में से हो सकता है हॉट एंड क्लाइमेट विद लॉट्स ऑफ रेन और सी ए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद लॉट्स ऑफ लिटल और नो रेन मेरे ख्याल से सी है जी ठीक है जी व्हाट आर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर चेंजेस पोजीशन ऑफ द मून मूवमेंट ऑफ द ओशन करंट्स द हीट फ्रॉम द सन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ वेदर जो है ना डायरेक्टली अर्थ के सॉरी सन के से फर्क उसका होता है कि सूरज कितना नज़दीक है उन दिनों में तो उससे वेदर जो है आपका उन दिनों में पता चलता है कि गर्म है या ठंडा है सी इज द आंसर ठीक है जी डिस्टेंस फ्रॉम द ओशन अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस प्लेस इज लोकेटेड नियर द कोस्टल कूलर एंड कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर वाओ प्लेस इज लोकेटेड इन लैंड कूलर इन समर एंड वार्मर ये नहीं ये पहले वाला ठीक लग रहा है मुझे जी ठीक है जी ए है वट आर द थ्री क्लाइमेट जोन इन अर्थ ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड पोलर हॉट कोल्ड एंड मॉटर डेजर्ट ड्रा फॉरेस्ट नन ऑफ द बुक मेरे ख्याल से ये है जी ठीक है ए वट इज आल्टीट्यूड द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस द डिस्टेंस फ्राम द इक्वेटर द हाइट ऑफ द प्लेस फ्राम अ सी लेवल ये मेरे ख्याल सी है जी ठीक है जी वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट वेदर इज डे टू डे कंडीशन एटमोसफेयर ये ये मेरे ख्याल से ए है जी ठीक है जी ओके अभी हमारा बात यहाँ पर आ गई कि वट इज़ विंड ये पहले आप लोगों ने पढ़ा भी है अभी दोबारा बताते हैं मूविंग एयर अक्रॉस दी एयर सर्फेस ठीक है जी और वट आर वट आर सम कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन फलाना 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 ये मेरे ख्याल से ऑल ऑफ दी अबव है ठीक है जी वट आर सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट एंड पोलर रीजन डेजर्ट रीजन यूजली वार्म ड्राई विद लिटल और नो रेनफॉल वाइल पोलर रीजन आर ऑलवेज वेरी कोल्ड एंड कवर्ड विद स्नो मेरे ख्याल से ये ए है जी ठीक है इस तरह वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वेदर फोरकास्ट एंड द करंट वेदर कंडीशन ये आपने दो दो पहले पढ़ चुके हैं फिर ये भी अलबत्त ए ही है इसका ठीक है जी ओके नेक्स्ट 